注意看这个狐狸，竟然对着月亮拜了拜，似乎已经通了人性，正在吸收日月精华。此时双击并留下一句大吉大利，今后的日子必定事事如意，一顺百顺。传闻岳峰山是胡大仙的地盘，可村民们为了金银珠宝，竟然贸然闯入，捣毁一众狐狸窝，这也因此触怒了狐仙。从此村里接二连三发生怪事，大家都认为是狐仙要来报复。村民马彪为了骗取他人财物，假借狐仙的名义。高价卖给村民黄福，谎称子福能保佑一家平安，不料很快就遭到了狐仙的报复。屯长的儿子马栋梁不信邪，非要带人上山一探究竟。不料几人走散，其中一个叫马根的小伙，同样也着了狐仙的等，当场就领了盒饭。叔公白发人送黑发人，悲痛欲绝。为了防止此类事件再度发生，他下令要乡亲们即刻搬出马家屯。马栋梁想要奉劝大家留下查明真相。可惜没有一个人愿意听他的，因为大家都认为是狐仙作恶，他们根本不是狐仙的对手。马栋梁只好无奈的回去。结果在给马根烧纸钱的时候，无意间发现，在他的脖颈处竟然有根银针。经过马栋梁的研究，发现银针上被人用了药，能够让人变得神志模糊，产生幻觉。而这药名叫杨金花。杨金花，杨金花，我知道，俺房间里还养了一盆呢。在哪弄的？在马大仙那儿。爹平时总咳嗽，都说那杨金花能安神止咳，俺特意去求的。从女人的口中得知，这花是从马大仙那里求来的。有了线索，马栋梁立刻开始调查。他悄悄潜入马大仙的家里，发现了假的狐狸面具以及一盒黄金。这里怎么会有金子？这下终于真相大白了。原来这一切都是那马大仙的阴谋。在马家屯的下面就是一座金山。马大仙无意间得知了这个消息，就给每家每户一盆洋金花。村民们每天接触花粉，或多或少都会产生一些幻觉。他在偷偷利用毒针，让一些人精神混乱，最终暴毙而亡，以此营造出狐仙害人的假象，逼迫村民们搬家，想要将黄金占为己有。可万万没想到，他最后却中了自己下的毒，导致他产生了幻觉。护藏护本生，我不应该打着你的旗号，我不应该打着你的名声去害人呢，我有罪有罪有罪。等他清醒过来，发现众人已经将他团团围住，眼见事情败露，马大仙也不再狡辩，这是猎人以前用来捕猎的法。没想到你竟然用它来害人！曾经大家都以为害死自己亲人的是鬼怪，但其实真正害死他们的是封建使愚昧。随后众人一哄而上，将神坛捣毁。鬼怪即便再可怕，终究比不过人心。随着叔公的一声令下，马大仙也被村民们绑了起来。狐仙索命的真相也终于大白。可是单凭马大仙一人，真的有这么大的本事，制造出如此之多离奇古怪的事情吗？细细想来，总有一些地方似乎不太对劲。